So, hello guys, my name is Shala Maria Estrera from the section of 3CRI A2-1. So, our topic for today is physical evidence and chain of custody. But before we start our topic, let's proceed muna tayo sa ating objectives. So, sa ating objective, meron tayong define the physical evidence and chain of custody. Then, explain the differences of physical and trace evidence. Then, discuss the way is to collect physical and trace evidence. Then, identify of what will happen if the physical evidence may contaminate by another hair. So, let's start. So, next po natin is in physical evidence in chain of custody. So, sa physical evidence is refers to any materials item that would be present at a crime scene on the victim or found in a suspect. So, yung physical evidence is tinatawag din siya na real evidence kasi siya yung materials na makikita mo sa crime scene kay victim or makukuha mo kay suspect. Then, syempre, is tangible siya which is katulad na nga lang yan is yung katawan ni victim and then yung barrel na ginamit kay victim kung murder man yung krimen na nangyari. Then, sa chain of custody naman is a process to maintain and document the chronological history of the evidence. So, syempre, kapag magkukolekta ka ng physical evidence, syempre, gagamit ka ng paper envelope or plastic envelope. Then, syempre, lalagyan mo siya ng chain of custody form which is nakalagay doon is kung sino yung nagkolekta ng physical evidence, kung saan siya nakolekta, kung anong uri siya ng physical evidence, then kung anong oras mo siya dadalhin sa chain of custody. So, para ma-maintain na rin yung document na or yung history ng isang physical evidence. So, iyan yung physical evidence and chain of custody. So, next is yung physical evidence and trace evidence, yung pagkakaiba nilang dalawa. So, sa sinabi ko nga kanina sa physical evidence is ito yung mga materials or items na nakukolekta dun sa crime scene or even kay suspect or kay victim. Then, si trace evidence naman is a physical evidence that found in a small but measurable amount such as hair, fiber, or skin cells. So, yung trace evidence is ito yung maliliit na evidence na nakukolekta sa crime scene. Natulad nga ng hair ng fiber at then ni skin cells. So, si trace evidence is isa din siya sa mga mahalaga as evidence kasi maaring magamit yon, lalong lalo na kapag ang yung krimen na yun or yung si victim ni suspect is nagkaroon ng argument. So, maaring si victim bago siya mamatay is maaring nakakuha siya ng buhok ni sospek or even yung damit na maaring nag-contact dun sa, ba- sa kay sospek at kay victim. So, isa siya sa magagamit as evidence sa criminal investigation. So, next one is yung ways to collect physical evidence. So, sa pagkukollect ng physical evidence, unang-una, syempre, hindi mawawala dyan yung photograph and document. So, Siyempre, kapag na-identify mo na yung mga physical evidence, siyempre, kailangan mo siyang i-photograph and i-document para magkaroon ka na rin ng information and details sa mga physical evidence. Then, siyempre, ma-maintain mo na rin or magkaroon ka na rin ng history about sa physical evidence dun sa isang case na yun. Kasi maaaring magamit mo siya kapag halimbawa is may another case na naman, maaari mo siyang i- i-compare kung magkapareho man sila ng, ng pangyayari. So, maaaring kasi yung isang case na yun is maaaring si suspect din na, na, na gumawa nun sa isang cases. So, yan yung sa step 1 natin. Then, sa step 2 naman is, syempre, yung mga physical evidence is lalagay mo siya sa plastic envelope or paper envelope para maiwasan yung contamination. Then, sa step 3, 4, 5, then, syempre, kapag nailagay mo na siya sa paper envelope or sa plastic envelope, syempre, lalagyan mo na siya ng mga ng identify information ni physical evidence, like, kung yun ba ay footprint, kung yun ba ay basyo, or even yung fingerprint. Then, ilalagay mo na rin yan yung kung anong kung anong 
araw, kung anong oras, din kung saan siya nakolekta, kung anong case na, 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 na nandun. Then, lalagyan mo na rin siya ng signature for karagdagan na information. Then, syempre, para pagdadalhin na siya sa chain of custody, alam mo na kung anong uri ng evidence yung kukunin mo. So, yan lang yung ways to collect physical evidence sa isang crime scene. So, next naman is, paano ba or ano bang mangyayari kapag ang isang physical evidence is makontaminate siya ng isang or another hair or saliva or even na fingerprint. So, in general, na, na kung mapapansin nyo, is kapag mas maraming personal or even na investigator or even na maraming tao sa crime scene, the more na mas marami or posibleng makontaminate ang isang physical evidence. So, kapag magkukolekta ka ng physical evidence, maaari itong masira or masira yung integrity or quality ng physical evidence kapag hindi ka kumpleto sa mga ginagamit mo. Kung wala kang gloves, kung wala kang face mask, or hindi ka naka hairnet, or even na uh, hindi ka naka proper uniform sa pagkukolekta ng physical evidence, maaari mong masira yung quality or integrity ng isang physical evidence. Then, syempre, kapag may nahalo na ibang na ibang evidence or even na hindi naman siya evidence is maaring hindi ma-identify yung totoong suspect. So, maaring yung nadagdag na yon is siya yung maging suspect kahit hindi naman niya ginawa yung krimen na yon. So, iyan lang yung isa sa mga posible na maging dahilan kung bakit maaring makontaminate or kapag ang isang physical evidence ay nakontaminate ng ibang hair or fingerprint. So, ayan, natalakay natin ang dapat nating talakayin sa physical evidence in chain of custody. So, my name is Shella Maria Estrera from the section of 3CRI A2-1. Thank you!